Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude Sevanathinde Yedu Padithandukal. Shuddha Maya Pal. Oru Janathiyude Vishwasam. Janatha Pal. Tikachum Pudumayode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chirvatur Phone 9447649339 നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള ബജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിന് മികച്ച പരിഗണന ആസ്ട്രോ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്ലാനിറ്റോറിയത്തിനായി നാലു കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി പയ്യന്നൂർ പോലീസ് മൈതാനം നവീകരിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക സ്മാരക നിർമ്മാണത്തിന് ഒരു കോടി പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കാൻ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ആറു കോടി അനുവദിച്ചു പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പ ദേശീയപാതയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി ഇരിട്ടി സ്വദേശികളായ കെ വി മുജീബ് കെ മുഹമ്മദ് അലി സി കബീർ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കരിവള്ളൂർ പുത്തൂരിൽ പട്ടാപ്പകൽ വീടുകുത്തി തുറന്ന് മോഷണം പുത്തൂർ വട്ടപ്പൊയിലെ പ്രവാസിയായ ശ്രീകാന്തിന്റെ വീടുകുത്തി തുറന്ന് ഇരുപത് പവൻ സ്വർണവും പണവും കവർന്നു ഗാർഹിക ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്ന രീതി കൂടുതൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീടുകളിൽ വിതരണത്തിനായുള്ള റിംഗ്കം പോസ്റ്റുകൾ ഒരുങ്ങിത്തുടങ്ങി ൂട്ട് കാവു പെരിങ്കളിയാട്ട സന്നിധിയിലേക്ക് കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള എടുത്തു പിടിച്ചു വരവ് നടന്നു കേരള ബജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിന് മികച്ച പരിഗണന ആസ്ട്രോ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്ലാനറ്റോറിയത്തിനായി നാലു കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിരവധി വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തുക വകയിരുത്തി ആസ്ട്ര വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്ലാനറ്റോറിയത്തിന് നാലു കോടി രൂപയും വയക്കര ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം പൂർത്തീകരണത്തിന് മൂന്ന് കോടി രൂപയും പയ്യന്നൂർ ഫിഷറീസ് കോളേജിന് രണ്ട് കോടി രൂപയുമാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് മൈതാനം നവീകരിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക സ്മാരക നിർമ്മാണത്തിനായി ഒരു കോടി രൂപ വകയിരുത്തി മുളപ്രപാലത്തിന് ഒരു കോടി രൂപയും ചൂരൽ അട്ടോളി ഇല്ലം കുറുവേലെ റോഡിന് അട്ടോളി ഇല്ലത്തിന് സമീപം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണത്തിനും ഒരു കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പ ദേശീയപാതയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി ഇരിട്ടി സ്വദേശികളായ കെ വി മുജീബ് കെ മുഹമ്മദ് അലി സി കബീർ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പ ദേശീയപാതയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടിയത് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറ് പാക്കറ്റ് കോളിപ്പും മുപ്പതിനായിരം പാക്കറ്റ് ഹാൻസുമാണ് പിടികൂടിയത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിട്ടി സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രാത്രികാല പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കെ എൽ അൻപത്തിയെട്ട് എ സി പൂജ്യം ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് നമ്പർ പിക്കപ്പ് വാനിൽ കർണാടകത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തുകയായിരുന്ന നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ഇരിട്ടി സ്വദേശികളായ കെ വി മുജീബ് കെ മുഹമ്മദ് അലി സി കബീർ എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡി വൈ എസ് പി വി രമേശന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പയ്യന്നൂർ സി ഐയും കണ്ണൂർ റൂറൽ എസ് പിയുടെ ഡാൻസാപ് ടീമുമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ ജിജിമോൻ ബിനീഷ് ശ്രീജിത്ത് അനൂപ് എന്നിവരാണ് ടീമിലുണ്ടായിരുന്നത് 
കരിവള്ളൂർ പുത്തൂരിൽ പട്ടാപ്പകൽ വീട് കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം പുത്തൂർ വട്ടപ്പൊയിലിലെ പ്രവാസിയായ ശ്രീകാന്തിന്റെ വീട് കുത്തി തുറന്ന് ഇരുപത് പവൻ സ്വർണവും പണവും കവർന്നു കരിവള്ളൂർ പുത്തൂർ വട്ടപ്പൊയിലിൽ പട്ടാപ്പകൽ വീട് കുത്തി തുറന്ന് ഇരുപത് പവൻ സ്വർണവും പണവും കവർന്നു പുത്തൂർ വട്ടപ്പൊയിലിലെ പ്രവാസിയായ ടി പി ശ്രീകാന്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് ശ്രീകാന്തിന്റെ ഭാര്യയും മകളും മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ താമസം ശ്രീകാന്തിന്റെ ഭാര്യ അധ്യാപികയായ കെ ഷീജ വൈകിട്ട് നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നാലേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി സാധാരണ പോലെ വാതിൽ തുറന്നു റൂമിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷെൽഫ് തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിലത്തെ ഗ്രിൽസും തുറന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗോൾഡിൻ്റെ ബോക്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല താലിമാല അടക്കം പിന്നെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത് പതിനോളം പിന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മോളതും എൻ്റെതും അടക്കം വള മാല മോളത് ബ്രേസ്ലേറ്റ് മോതിരങ്ങൾ കുറെ കമ്മൽ എല്ലാം കൂടി ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത് പേരുടെ അടുത്തുണ്ട് പോയത് രണ്ട് മാല മൂന്ന് വളകൾ എട്ട് കമ്മൽ ഒരു കൈച്ചേൻ രണ്ട് മോതിരം എന്നിവയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏകദേശം ഇരുപത് പവന്റെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പറയുന്നു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും കവർന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മുറികളിലെ ഷെൽഫിൽ നിന്നാണ് പണവും സ്വർണവും കവർന്നത് വീടിനു പിറകവശത്തെ ഗ്രിൽസിന്റെ പൂട്ടുപൊളിച്ച ശേഷമാണ് മോഷ്ടാവ് അകത്തു കയറിയത് രണ്ടു മുറികളിൽ മാത്രമാണ് മോഷ്ടാവ് കയറിയിട്ടുള്ളത് പയ്യന്നൂർ സി ഐ മഹേഷ് കെ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി സി പി എം നേതാവ് കെ മധു വാർഡ് മെമ്പർ ഹരികുമാർ തുടങ്ങിയവർ വീട് സന്ദർശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കാൻ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ആറു കോടി അനുവദിച്ചു ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിൽ വിഷയം എം വിജിൻ എം എൽ എ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മാടായി മാട്ടോൽ പ്രദേശവാസികളുടെ ദീർഘനാളായുള്ള ആവശ്യമാണ് പഴയങ്ങാടി അടിപ്പാതയിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക പരിഹരിക്കുന്നതിന് പുതിയ അണ്ടർ പാസേജ് നിർമ്മിക്കണമെന്നത് മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗത കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുക എന്നത് നിത്യസംഭവമാണ് ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം എന്നത് നിലവിലുള്ള അടിപ്പാതയ്ക്ക് സമീപം പുതിയ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളാണ് എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി വന്നത് ഇതിന്റെ ഫലം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് നേരത്തെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു റെയിൽവേയുടെ ഉന്നതരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും അണ്ടർ പാസിന് ആവശ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും കെ ആർ എഫ് പിയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിങ് അനുബന്ധ റോഡിന്റെ കൃത്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ആറ് കോടി രൂപ അണ്ടർ പാസ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണം എന്നാണ് അറിയിച്ചത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറിൽ പ്രപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചു എന്നാൽ അണ്ടർ പാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ചർച്ചകൾ പഴയങ്ങാട്ടിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ബജറ്റിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി പഴയങ്ങാടി അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആറ് കോടി അനുവദിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായത് പഴയങ്ങാടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ സന്തോഷകരമാണ് കാരണം ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമെന്ന നിലയിലേക്ക് അണ്ടർ പാസ് മാറുകയാണ് ആറു കോടി രൂപയാണ് അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി നീക്കിവെച്ചത് ഏറെ നാളുകളായുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് പരിഗണന നൽകിയ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ എം വിജിൻ എം എൽ എ അഭിനന്ദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കോറോ മുച്ചിലോട്ടുകാവ് പെരുങ്കളിയാട്ട സന്നിധിയിലേക്ക് കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കോർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള എടുത്തുപിടിച്ചു വരവ് നടന്നു ആചാരക്കാരും ബാല്യക്കാരും സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിനുള്ള കായികനികളുമായി കാൽനടയായി ഐതിഹ്യ പെരുമയോടെ കോറോ മുച്ചിലോട്ടുകാവിൽ എത്തി ഫെബ്രുവരി നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കുന്ന കോറോം ശ്രീ മുച്ചിലോട്ടുകാവിലേക്ക് കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും എടുത്തുപിടിച്ചു വരവ് നടന്നു ആചാരക്കാരും ക്ഷേത്ര ഊരിനകത്തെ ബാല്യക്കാരും സ്ത്രീകളും മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമാങ്കല്യത്തിനുള്ള കായികനികളുമായി കാൽനടയായി കോറോം ശ്രീ മുച്ചിലോട്ടുകാവ് സന്നിധിയിൽ എത്തി കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് പുലിയൂർ കാളി മുച്ചിലോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത് രണ്ട് ഭഗവതിമാരും തമ്മിലുള്ള ചങ്ങാത്തം ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ എടുത്തുപിടിച്ചു വരവ് ഇരുക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും കോയ്മയായ പനയന്തട്ട കോയ്മയ്ക്കൊപ്പം കണ്ടോത്തു നിന്ന് എഴുന്നുള്ളിയ ദേവിക്ക് കോറോത്തെ കോയ്മ തറവാട്ടിൽ സ
തറവാട്ടിലെ അമ്മ തന്റെ തറവാട്ടിൽ സാന്നിധ്യമുള്ള പുലിയൂരു കാളിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ദേവിയെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് പീഠം നൽകി കുടിയിരുത്തി ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ നാടിന് തന്നെ വലിയ ആപത്ത് വരും ഇത് കേട്ട പ്രതിപുരുഷൻ പുലിയൂരു കാളിക്കായി തറവാട്ടിൽ കത്തിക്കുന്ന വിളക്ക് വലത് കൈകൊണ്ട് പറിച്ചെടുത്ത് മുച്ചിലോട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവിയുടെ ഇടതുഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ ദേവിക്കൊപ്പം കുടിയിരുത്തിയ പുലിയൂർ കാളി നാട്ടിലെ കന്നുകാലികളെ രക്ഷിച്ചും വിഷപ്പെടലിനെ ഒഴിപ്പിച്ചും സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു പോറോ മുച്ചിലോട്ടു കാവിലൂടെ എല്ലാ മുച്ചിലോട്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സാന്നിധ്യം നേടി എന്നാണ് ഐതിഹ്യം മുത്തുക്കുടകളുടെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ ഐതിഹ്യ പെരുമയോടെ തന്നെയാണ് കണ്ടോത്ത ശ്രീ കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കോറോം ശ്രീ മുച്ചിലോട്ടു കാവിലേക്ക് എടുത്തു പിടിച്ചു വരവ് നടന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി വീടുകളിൽ വിതരണത്തിനായുള്ള റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ ഒരുങ്ങിത്തുടങ്ങി ഗാർഹിക ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്ന രീതി കൂടുതൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നഗരസഭയുടെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീടുകളിൽ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നഗരസഭ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ബൊക്കാഷി ബക്കറ്റ് റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ നിർവഹണ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ച് വരികയാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി വീടുകളിൽ വിതരണത്തിനായുള്ള റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ ഒരുങ്ങിത്തുടങ്ങി ഗാർഹിക ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്ന രീതി കൂടുതൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നഗരസഭയുടെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീടുകളിൽ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം നഗരസഭയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് നൽകുന്നത് വഴി ഗാർഹിക ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണവും ഇതുവഴി ലഭിക്കുന്ന വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹനവും നഗരസഭ ലക്ഷ്യമിടുന്നു നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് വീടുകൾക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് നൽകുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറോളം വീടുകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരികയാണ് ഇതോടൊപ്പം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീടുകളിൽ ബൊക്കാഷി ബക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും അങ്കണവാടികളിലും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ മാലിന്യമുക്ത കേരളമെന്ന സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ച് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുകയാണെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് തസ്തിക കൂടി അനുവദിച്ച നിയമനം ഒരു ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ രണ്ട് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നിങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ രണ്ട് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയാണ് അനുവദിച്ച് നിയമനം നടത്തിയത് നിലവിൽ ഒരു എച്ച് ഐ ഒരു ജെ എച്ച് ഐ ഗ്രേഡ് വൺ നാല് ജെ എച്ച് ഐ ഗ്രേഡ് ടു തസ്തികയാണ് ഉള്ളത് പുതിയ നിയമനം വന്നതോടെ നഗരസഭയുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കും ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാനും അതുവഴി കഴിയും പുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനം നടത്തിയ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗം അഭിനന്ദിച്ചു ജനവാസ മേഖലകളിൽ ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും നാശം വരുത്തുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ അനുവദനീയമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കൊല്ലുന്നതിന് തളിപ്പറമ്പ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അനുമതി നൽകിയ ലൈസൻസുള്ള തോക്ക് കൈവശമുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതായും ആവശ്യം ുള്ളവരെ ഉപയോഗിച്ച് കാട്ടുപന്നികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള വയോധികന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വിരയെ നീക്കം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രി നേത്രവിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ രമ്യയാണ് വിര നീക്കം ചെയ്തത് കണ്ണിൽ അസ്വസ്ഥതയുമായി എത്തിയ വയോധികന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വിരയെ നീക്കം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രി നേത്രവിഭാഗത്തിലെ 
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒന്നാം ഗഡു ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഭവനരഹിതരായ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും അടച്ചുറപ്പുള്ള ഭവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ലൈഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പദ്ധതിയുടെ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആദ്യ ഗഡു ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തപാലമുട്ടും ജനങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനം സഹായം നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ദിനപ്രതിയായി പത്മദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിരവധി ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാരായ വി എ കോമളവല്ലി എൻ കാർത്യായനി ടി വി സുധാകരൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി രാജീവൻ വി ഒ ദിവ്യ വിജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വി ഒ സൗമ്യ എസ് നായർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളിലായി മുപ്പത്തിരണ്ട് വീടുകളാണ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചത് ഒൻപതോളം വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയവരിൽ നിന്നും വീണ്ടും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ച് അർഹരായവരെ കണ്ടെത്തി തയ്യാറാക്കിയ ലൈഫ് മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരും പതിനാല് ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത ഗുണഭോക്താക്കളുമാണുള്ളത് ആദ്യഘട്ടമായി എഴുപത്തിയഞ്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക വകയിരുത്തി പദ്ധതി തയ്യാറായി ഇതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ഭവന നിർമ്മാണ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട പതിനാറ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് ആദ്യ ഗഡു ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹരിതകർമ്മസേന പ്രവർത്തന വൈവിധ്യ സംരംഭം ആരംഭിച്ചു ഹരിത മാംഗല്യം ഹരിതകർമ്മസേന സംരംഭം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉത്സവ സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റ് പരിപാടികളിലും ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണിത് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളെയും ലഭ്യമാക്കും പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾക്ക് വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന സംരംഭമാണിത് ഹരിത മാംഗല്യം ഹരിതകർമ്മസേന സംരംഭം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഹരിത കർമ്മസേനക്ക് പ്രവർത്തന വൈവിധ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഹരിത മാംഗല്യം എന്നൊരു പദ്ധതി അപ്പോൾ മാലിന്യ മുക്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു മാറ്റുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഇപ്പം പല പല ഫങ്ഷനിലും പിന്നെ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബദൽ സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംരംഭം ഹരിതസേന ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ ഷീജ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി ശ്യാമള വാർഡ് മെമ്പർമാരായ പി ഹരികുമാർ പി വി രമേശൻ ഇ പ്രഭാവതി ശ്രീവിദ്യ തമ്പാൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സുനിത എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കേരളം ഒന്നാം ഘട്ടം കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ആണ്ടാങ്കോവലിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കേരള സർക്കാർ ഹരിത കേരള മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ആണ്ടാങ്കോവലിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ സ്കൂളുകൾ അംഗനവാടികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശുചീകരണം നടന്നു ഞായറാഴ്ച പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും ഗൃഹശുചീകരണ യജ്ഞം നടത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ വി പ്രകാശൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സുനിൽകുമാർ വി ഒ മാരായ മുസ്തഫ രാജപ്പൻ സ്റ്റാൻ
കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് കഴിയുന്ന സംഭാവനകൾ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കും ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കലാരംഗം സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രമായി ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് രൂപം നൽകുന്നു കലാ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ രംഗത്ത് കഴിയുന്ന സംഭാവനകൾ ചെയ്യണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ സമൂഹവുമായി കൈകോർത്ത് സാമൂഹ്യ വിപത്തുകൾക്കെതിരെ അന്ധവിശ്വാസ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടി ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്നതാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് മഹാദേവ ഗ്രാമം ഷൺമുഖ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരും കലാ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചന്ദ്രൻ പയ്യന്നൂർ പത്മൻ വെങ്ങര പപ്പൻ ചെറുതാഴം ബാലദേവൻ പ്രഭാകരൻ വിഷാദ് വടശ്ശേരി രാജീവൻ കുവേരി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ ചെറുതാഴം കഫെ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് പാചക പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു ഇരുപത് ദിവസത്തെ പരിശീലനമാണ് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് വനിതകൾ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുതാഴം കഫേ എന്ന സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കഫേ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ പാചകത്തിലുള്ള നൈപുണ്യ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു കുടുംബശ്രീ കണ്ണൂർ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഐഫ്രം ട്രെയിനിങ് ഏജൻസിയാണ് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഉടൻ തന്നെ ചെറുതാഴം കഫെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ജൈവപരമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശുചിത്വപൂർണമായ നല്ല ഭക്ഷണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതും അതോടൊപ്പം ഒരു തൊഴിൽ സംരംഭം എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത് അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ വർഷം ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വായ്പാധിഷ്ഠിത പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇരുപത് ദിവസത്തെ പരിശീലനമാണ് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് വിവിധ തരം ഭക്ഷണങ്ങളും അവയുണ്ടാക്കുന്ന രീതികളും മറ്റും പരിശീലനത്തിലൂടെ നൽകി വരുന്നുണ്ട് കാറ്ററിംഗ് സംരംഭം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ വ്യത്യസ്ത രുചിയിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനമാണ് നൽകുന്നത് വിവിധയിനം പലഹാരങ്ങൾ ബിരിയാണി ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ പായസം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര തവിടിശ്ശേരി മേച്ചിറ മേലൂർ കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ ഉത്സവം ഫെബ്രുവരി നാലിന് വൈകിട്ട് ആരംഭിക്കും ഫെബ്രുവരി ആറിന് ഉത്സവം സമാപിക്കും ഉത്സവാഘോഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തവിടിശ്ശേരി മേച്ചിറ മേലൂർ കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ ഉത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി നാലിന് വൈകുന്നേരം അരിയളവോടുകൂടി ആരംഭിക്കും തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടുന്നത് പൂർവികർ നിശ്ചയിച്ച അവകാശികളാണ് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് അക്ഷരശ്ലോകം ആറുമണിക്ക് കലശവരവ് ഏഴുമണി മുതൽ തോറ്റങ്ങളുടെയും ദൈവക്കോലങ്ങളുടെയും പുറപ്പാട് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കാഴ്ചവരവ് രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ വനിതാവേദിയുടെ തിരുവാതിര നാടൻപാട്ടും നൃത്തവും രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഗാനമേള ഫെബ്രുവരി ആറിന് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഊർപ്പഴശ്ശി വേട്ടയ്ക്കൊരു മകൻ ദൈവക്കോലങ്ങളുടെ പുറപ്പാട് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വിഷ്ണുമൂർത്തി വെള്ളാർകുളങ്ങര ഭഗവതി എന്നീ ദൈവക്കോലങ്ങളുടെ പുറപ്പാട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തിയായ മേലൂർ കുളങ്ങര ഭഗവതിയുടെ തിരുപ്പുറപ്പാട് എന്നിവ ഉണ്ടാകും എല്ലാ ദിവസവും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അന്നദാനവും ഒരുക്കും ഫെബ്രുവരി നാലിന് ആരംഭിക്കുന്ന ഉത്സവം ആറിന് സമാപിക്കും ഉത്സവാഘോഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ശൈലേന്ദ്രൻ കെ വി ബാബുരാജ് കെ വി വിനോദ് പി പ്രഭാകരൻ ശ്രീധരൻ പി രാജൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പിലാത്തറ പഴച്ചി വയലിൽ നിർമ്മിച്ച പൊതുകുളം ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് നാടിനെ സമർപ്പിക്കും ജില്ലാ
ഇരുപത് മീറ്റർ നീളവും പതിമൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലുമുള്ള കുളത്തിന്റെ അരികുകളും കെട്ടി ഭംഗിയാക്കി കുടിവെള്ളത്തിനും കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയുക്തമാകുന്ന തരത്തിലാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്ന് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിലുള്ള പൗരാണികമായിട്ടുള്ള പഴിച്ചി കുളം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായിക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലമായ ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതിയായി അത് വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുക കുളത്തിലേക്കുള്ള നടപ്പാതയും നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചടങ്ങിൽ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ മുഖ്യാതിഥിയാകും ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറാം പുളിങ്ങോം മഖാം ഉറൂസിന് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കമായി കടേക്കര പള്ളി സന്ദർശനത്തിന് അബൂബക്കർ ബാഖവി കമ്പിൽ നേതൃത്വം നൽകി സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ കെ ഷുക്കൂർ പതാക ഉയർത്തിയതോടെ പുളിങ്ങോം മഖാം ഉറൂസിന് തുടക്കമായി അസർ നിസ്കാരാനന്തരം നടന്ന കടേക്കരപ്പള്ളി സന്ദർശനത്തിന് അബൂബക്കർ ബാഖവി കമ്പിൽ നേതൃത്വം നൽകി പാണക്കാട് ഹമീദലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ കടേക്കരപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഷംസുദ്ദീൻ ഹസനി മണിയൂർ മതപ്രഭാഷണം നടത്തി തുടർന്ന് ഓൾ കേരള ദഫ് കളി മത്സരം നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മില്ലറ്റ് വർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പെരിങ്ങോങ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ചെറുതല്ല ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ മില്ലറ്റ് മേള നടന്നു കുട്ടികൾക്കുള്ള അവബോധ ക്ലാസും വിഭവങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള സെൽഫി പ്രചാരണവും മില്ലറ്റ് മേളയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മില്ലറ്റ് വർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ചെറുതല്ല ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ നടന്ന മില്ലറ്റ് മേള പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് രജനി മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി പി രത്നാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കമ്പം ബജ്ര കോവരങ്ങ് റാഗി തീന വരങ്ങ് അരി തുടങ്ങിയ ചെറുധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വിവിധ വിഭവങ്ങളാണ് മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ഫൽഗുനൻ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് കുട്ടികൾക്കുള്ള അവബോധ ക്ലാസും വിഭവങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള സെൽഫി പ്രചാരണവും നടന്നു വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ ചെറുകുന്ന പള്ളിക്കര എ ഡി എൽ പി സ്കൂൾ കിങ്ങിണിക്കൂട്ടം സഹവാസ ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പള്ളിക്കര എ ഡി എൽ പി സ്കൂളിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായാണ് സഹവാസ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് യോഗ നാടിനെ അറിയൽ മാജിക് ഷോ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ഗെയിംസ് എയറോബിക് ഡാൻസ് പരിസ്ഥിതി പഠനം തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ ക്യാമ്പിൽ നടക്കും സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹവാസങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും വിവിധ സന്ദർശനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വാർഡ് മെമ്പർ ഇ എൻ ഷേർലി അധ്യക്ഷയായി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി അനൂപ് അബൂബക്കർ ഉസ്താദ് പി എൽ ബേബി ജെയ്സൺ പോൾ ഫാദർ അനിൽ ബി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർ നൈന നേവ മോൾ സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപിക ടി വി ബീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഡൗൺ സിൻഡ്രോം കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചു ദോസ്ത് കണ്ണൂർ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പുതിയതായി ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് എട്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് നാല് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ആലക്കാട് ശ്രീ കൊങ്ങിണിച്ചാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ തീയതികളിൽ നടക്കും വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടും കേരള ബജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിന് മികച്ച പരിഗണന ആസ്ട്രോ വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്ലാനറ്റോറിയത്തിനായി നാല് കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി പയ്യന്നൂർ പോലീസ് മൈതാനം നവീകരിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക സ്മാരക നിർമ്മാണത്തിന് ഒരു കോടി പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കാൻ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ആറു കോടി അനുവദിച്ചു പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പ ദേശീയപാതയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവ
ഇരിട്ടി സ്വദേശികളായ കെ വി മുജീബ് കെ മുഹമ്മദ് അലി സി കബീർ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കരിവള്ളൂർ പുത്തൂരിൽ പട്ടാപ്പകൽ വീട് കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം പുത്തൂർ വട്ടപ്പൊയിലെ പ്രവാസിയായ ശ്രീകാന്തിന്റെ വീട് കുത്തി തുറന്ന് ഇരുപത് പവൻ സ്വർണവും പണവും കവർന്നു ഗാർഹിക ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്ന രീതി കൂടുതൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീടുകളിൽ വിതരണത്തിനായുള്ള റിംഗ്കം പോസ്റ്റുകൾ ഒരുങ്ങിത്തുടങ്ങി കോറോ മുച്ചിലോട്ട് കാവ് പെരിങ്കളിയാട്ട സന്നിധിയിലേക്ക് കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള എടുത്തുപിടിച്ച് വരവ് നടന്നു ഈ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം